Hi, hello, welcome back to my channel Civil Stuff by Wahid. So today I am here with the columns and strats from Strength of Materials, which is very important for every competitive examinations uh, which you are writing in civil engineering, like ESET, GATE, and uh, SSC JE, and uh, many more APPSC examinations or TSPSC examinations. This columns and struts plays a vital role in your question paper. Coming to uh, what are these columns? Generally, see here, column is nothing but a vertical member in a building which experiences direct compressive loads is called as a column. So, man, framed structure is called the building law. Framed structures law, yedete vertical members untayo, what ni manam columns and so this is a column and this is a beam this is a beam right so these are horizontal flexural members beam and term. vertical compressive members ni columns and term. Okay, framed structure lo manam columns and term. but strut and a and t what do you mean by a strut suppose if you go for any functionals you can see the truss portions like this right okay there will be some compression members here this is also a compression member this is also a compression member now what this compression member is called as means it is a principal rafter what is this called as a principal rafter whereas this inclined member which is also taking the means which is also experiencing the compressive loads is nothing but called as a strut okay so now both columns and struts will be taking what compressive loads only because of this taking compressive load these are considered as compression members okay so uh, each chapter la malo enter it up to keywords and it you know keywords which are important uh, theoretical gamana questions would arouse theoretical in the sense manaku questions such a chances on no safe load and tnt what do you mean by safe load suppose if i take a column and if i am applying a axial load Axial load apply chase in a pro mana critical load can take taqua load wundi manam actual column me the yede te apply chase in a mo dani manam safe load under means the maximum load well below the critical load which is actually applied to a column is called a safe load actual load which is applied on the column is called as a safe load so safe load can be taken as critical load by factor of safety generally in anything factor of safety will be always greater than one only okay next coming to the critical load it is the load at which the column tends to buckle buckle means what the column may go like this lateral displacement lateral displacement buckling and bending bending of column both are same right now Suppose, what do you mean by actual length? Actual length and tendy, ekkada manaku floor untundi, column untundi. Okay, floor to floor vertical distance eda ite undo, dhani manam actual length ani anta anta. Next to chesi, effective length and tendy. Effective length means, suppose, itla column undi. Ekkada fixidity conditions, ekkada fixidity conditions unte. Okay. The effective length is defined as a distance between two adjacent points of counterflexure on the column. So, manam ichche end conditions ni vatti, kuni bending start avochu, kuni bend kaka pochu. Okay. So, bending ikan chila start in and kuni. E point of counterflexure sante in the bending moment generally point of counterflexure means they wear bending moment changes its a sign. So, here at the support the bending moment will be zero. And from here it will be trying to start like this. Okay. So E points ni manam E distance between E points ni madhilo effective length and down term. A effective length of chesi E boundary conditions. I mean end conditions ni batti martha on the Okay na? See. In general, effective length of the column is usually given in terms of actual length and depends upon what? End conditions. In current keywords, we will see the classification. Coming to the radius of gyration, this is the explanatory of the mathematical formula. It is defined as the ratio of square root of 
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू दट ऑफ एरिया विच इज डिनोटेड बै आर् मिनीम आर् के इकड़ आर् मिनीम रावाली अंत इन मूवेंट आफ् इनर्शिया अने मिनीम चुस्काली ओके सपोज इला मन को एक्स ऐक्स वै ऐक्स मन ईक्स एक्स क्या चेयर ई वै वै क्या चेयर अंदर वे मिनीम मन टोटल कॉलम को रेडियस आफ् जैरेशन आ रेडियस आफ् गैरेशन को जैरेशन अटर गैरेशन अटर ओके सो रेडिय आफ् गैरेशन मिनीय मिनीम के मन कॉलम अने डिजन चस्ट सो इदंत दाख संबंधी फार्मला एट्ला वेटी अने सो इंको डेफिनेशन उदेमो मैथमेटिकल डेफिनेशन इदे दिन डेरीवेशन पार्ट ना तीस रेडियो आफ् गैरेशन इज़ डिफाइंड एट दट डिस्ट फ्रम ए फ्रम ए गिवेन ऐक्स अप टू द पाइंट वेर Entire area is assumed to be concentrated. So area of the total concentration of a particular point, don't you understand? That point, don't you? Man, this is called axis. Key moment is called. See, first time moment is called. A k s. Again, if I take the moment, i x x equals to a k square, where k is nothing but radius of gyration. So similarly, man, e direction level is called. सो एक्स डैरे वै डे मन क्या चेयर सो मन की मेन इंपारटेंट डिप्लोमा पाइंट आफ व्यूल मन को फामला सरपोमी नैक्स्ट वे सिलरने रेसियो सिलरने रेसियो अंत इट इज़ डिनोटेड बै लाडा इट इज़ डिनोटेड बै वाट लाडा विच इज ईक्वल टू विच इज ईक्वल टू वाट इट इज द रेसियो आफ एल एफेक्टिव बै आर् मिनीम सो इक एफेक्टिव लेंथ बै आर् मिनीम आर् मिनीम अंटे रेडियो आफ् गैरेशन सो एलादी अंडर रूट आफ् ई मिनीम बै ये मन को ओके सो मन कॉलम ओक स्ट्रे अने मेन सिलर रेसियो मीद डिपेंड सो सिलर रेसियो इंक्रीज लोड क्यारिंग कैपासीटी अने तग्पत मैं सिलर अंटे वट यू मीन बै सिलर मीन टि सिलर मीन वाट थि ओके रेसियो डिफरेंट सिलर मीन वाट थि सो कॉलम लांग कॉलम दी लांग कॉलम वे पड़ उबी इला पड़ उबी बकल चांस उठाई ओके नैक्स्ट क्लासीफिकेसन आफ कॉलम चुदा मन क्लासीफिकेसन आफ कॉलम फस्ट बेस्ड अपन सिलर रेसियो कटे लाडा वाल्यू लेस् दैन थर्टी टू उ मन शार्ट कॉलम अटम नैक्स्ट इफ लाडा वाल्यू इज़ ग्रेटर दैन वन ट्वेंटी उंटे मन लांग कॉलम अटोक थर्टी टू टू की मध्य टू वन ट्वेंटी मध्य थर्टी टू नीचे वन ट्वेंटी मध्य कैमडा वाल्यू वस्ते दाँ मन मीडियम कॉलम्स अटा इधे क्लासीफिकेसन बेस्ड अपन सिलर रेसियो नैक्स्ट बेस्ड अपन फ्ले फेल्यूर वे शार्ट कॉलम एपड़ना क्रशिंग वाले फेल नैक्स्ट लांग कॉलम वे बक्ंग और दिस कॉल एज ए बेंग वाले फेल ओके मरी बक्ंग एंटे लांग कॉलम कदा एम सिलर रेसियो वाल्यू पे सो सिलर रेसियो वाल्यू पे लांग कॉलम एम लोड क्यारिंग कैपासीटी तग्पो बक्ंग बक्ंग अंटे इधर चपेन कॉलम ऐक्सीयल लोड तस्कटे इला बेंड चांस उ लाट्रल डिस्प्लेस दी मैं बक्ंग अटा ओके सो इंको मीडियम कॉलम्स वे क्रशिंग वालु बक्ंग वालु फेल चांस उ ओके सो इधर चपेन द स्ट्रे आफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन द सिलर रेसियो एंड एंड कंडीशन एंड कंडीशन नैक्स्ट वे क्लासीफिकेसन बेस्ड अपॉन द लेंथ टू लीस्ट लाट्रल डयमे लीस्ट लाट्रल डे अंटे सो इक चूदा मैं सपोज और कॉलम उ और कॉलम इदे दी लेंथ रेक्टांगुर् कॉलम दीकटे ओके सो इधे इध स्मा ए बी एंड दिस्ज द एफेक्ट लेंत ओके सपोज ये कीस्ट डे एज द लीस्ट अंड बी सपोज ए वो ना टू हड्रेड उ बी वो सपोज थ्री हड्रेड उ सो एल लेस् दट टाइम्स आफ टी अंत सपोज एट इंटू टू हड्रेड मीन वाट सिक्सटीन हड्रेड ओके ओके इधे लेंथ 
వచ్చేసి సో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి లెంత్ని బట్టి ఎయిట్ టైమ్స్ స్మాలర్ టైమ్స్ ఉంది సపోజ్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఒకవేళ ఈ లెంత్ కనుక వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఏమో అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం షార్ట్ కాలం అంటాం సపోజ్ ఒకవేళ కనుక ఏ ఇంటూ థర్టీ మీన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఒకవేళ ఈ లెంత్ కనుక సిక్స్ మీటర్స్ ఎబవ్ ఉంటే దీన్ని మనం లాంగ్ కాలం అంటాం ఒకవేళ ఈ కాలం లెంత్ కనుక గ్రేటర్ దెన్ ఏ టైమ్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ బట్ లెస్ దెన్ థర్టీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది లెస్ దెన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉంది దీన్ని మనం ఏమంటాం మీడియం కాలం అంటాం ఓకే సో ఇఫ్ లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ బట్ లెస్ దెన్ థర్టీ టైమ్స్ ఆఫ్ దెర్ లీస్ లాటల్ డైమెన్షన్ వీ కాల్డ్ ఎస్ ఎ మీడియం కాలం అండ్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ థర్టీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ లాంగ్ కాలం ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ కండిషన్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి మన కాలం అనేది ఫిక్స్డిటీ ఉంటాయి ఓకే సో ఫిక్స్డిటీ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి ఇది వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ కండిషన్ ఇది వచ్చేసి పిండ్ ఆర్ హింజడ్ కండిషన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రీ కండిషన్స్ ఓకే పిండ్ ఆర్ హింజడ్ ఎండ్ ఏమి వచ్చేసి ఏమంటాం పొజిషన్లో ఉంటుంది బట్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఫిక్స్డ్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ పొజిషన్ రెండు ఫిక్స్డే ఉంటాయి ఓకే ఫ్రీ వచ్చేసి పొజిషన్లో ఉండదు డైరెక్షన్లో ఉండదు సపోజ్ మన బిల్డింగ్లో తీసుకోండి ఒక బిల్డింగ్ కనుక తీసుకుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఓన్లీ కాలమ్స్ లిఫ్ట్ చేసి పెట్టాం రేస్ చేసి పెట్టాం సో దట్ కాలమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ కండిషన్ అన్నట్టు ఓకే ఫ్రేమ్ లేదు బీమ్స్ ఏం లేవు ఓన్లీ కాలమ్సే రేస్ చేస్తే అటువంటి కాలమ్స్ని మనం వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ కండిషన్ అంటూ ఉంటాం ఓకే సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఈలర్స్ ఒక అజంప్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఏమంటారు ఫార్ములా ఏంటి ఈ ఎండ్ కండిషన్స్ని మనం లింక్అప్ చేసి ఈలర్స్ ఫార్ములా ఎలా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అది చూద్దాం మనం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో